ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குட்டி பாப்பா விலாக்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள அந்த ரெட் கலர் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வாங்க இப்போ நம்ம சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா ரொம்ப ஒரு நியூட்ரிஷனால ஒரு சூப்பை தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை தரக்கூடிய ஒரு வெஜிடபிள் சூப் தான் நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் இப்போ உள்ள ஒரு காலத்தில் சஃபர் ஆகிற ஒரு ப்ராப்ளம்னா என்னென்னா அவங்க உடம்புல தேவையான விட்டமின்ஸே இருக்காது அதுக்காக வந்து டெய்லி சாப்பிட்றாங்களோ இல்லையோ விட்டமின் டேப்லெட்ஸ் வந்து நிறையா எடுத்துக்கிறவங்க இருக்காங்க அதுக்கு நம்ம விட்டமின்ஸ் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி ஃபுட்லேயே வந்து நம்மளை வந்து சீராக வச்சுக்கிறது நம்ம உடம்பை எப்படி ஃபுட்லேயே மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஈட்டிங் ரொட்டீனை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு விட்டமின் பேல் அதாவது ஒரு டேப்லெட் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அந்த விட்டமின் டேப்லெட்டில் என்ன விட்டமின் உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அதாவது இப்போ விட்டமின் சி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்குரிய ஃப்ரூட் எக்ஸாம்பிள் இந்த பப்பாயா பைனாப்பிள் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் விட்டமின் சி வந்து அதிகமாக இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த விட்டமின் சி ப்ராப்ளம் வந்து கண்டிப்பாக வராது மார்னிங் அந்த சூரிய ஒளியில் அதிகமான விட்டமின் சி இருக்குது நீங்கள் சூரிய ஒளியில் போய் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வர டேரெக்டாக அண்டிங்கனால் உங்கள் உடம்புக்கு விட்டமின் சி கிடைக்கும் இன்னொன்று நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து உடம்புல வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது அவங்க உடம்புல சில விட்டமின்ஸ் கம்மியாக இருக்கனால ஹார்மோன் வந்து கம்மியாக சுரக்கும் ஸோ அப்படி ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம் இல்லைங்க ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஈட்டிங் ரொட்டீன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஹார்மோனல் குறையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு வெஜிடபிள் சூப் தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த வெஜிடபிள் சூப் வந்து ஒரு வயசு குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரை எல்லாருமே வந்து சாப்பிட்லாம் அந்த சூப் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஒரு ஒன் மந்த் இதை மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவோ இல்லை நைட் டின்னராகவோ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுக்கும் சில பேர் வந்து வயிறு நிறையிறதுக்காண்டி சாப்பிடுவாங்க அதாவது அந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுனால எந்த ஒரு ப்ரோஜனுமே கிடையாது வயிறு நிறைய நாள் நம்ம சாப்பிட்றனால நமக்கு வந்து தேவையில்லாத மந்தம் தான் இருப்பணும் தூக்கம் தான் வரும் ஸோ நம்ம கொஞ்சமாக சாப்பிட்டாலும் ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டாக சாப்பிட்ணும் அப்போது அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் எல்லாம் வந்து எதில் அதிகமாக இருக்குன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் அண்டு கீரை அண்டு ஃப்ரூட்ஸில் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போது நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அண்டு வெஜிடபிள்ஸை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் நமக்கு வயிறு நிறையலனாலும் நமக்கு அதனால் அந்த ஸ்ட்ரென்த் நிறைய கிடைக்கும் சில பேர் வந்து ரைஸு அந்த ரைஸில் உள்ள ஐட்டம்ஸ் அந்த ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து ரைஸ் எல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கார்போஹைட்ரேட்ல தான் இருக்குது அதாவது ஒயிட் ரைஸில் வந்து அதிகமான கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது அந்த காலத்தில் உள்ளவங்க ஏன் வந்து ஹார்போ அவ்வளோ அவங்களும் ரைஸ் தான் அதிகமாக சாப்பிட்டாங்க அவங்க ஏன் வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஃபுல்லாக வந்து விவசாயம் பண்ணாங்க அப்போது விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட் அதிகமாக தேவை அதனால அவங்களுக்கு ரைஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாலும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருந்தது பட் இப்போது நமக்கு நம்ம அவங்க அளவுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது கிடையாது எல்லா வேலையும் நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிடுச்சு இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம துணி துவைக்கிறவங்க கூட மிஷினில் இது பண்ணிடுறோம் பாத்திரம் கழுவுறது கூட மிஷின் வந்துருச்சு ஸோ அந்தளவுக்கு நம்மளோட சின்ன சின்ன வேலைகள் கூட ரொம்ப எழுந்தால் உட்காந்துக்கிட்டே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நம்ம பார்க்குற வேலைகள் எல்லாமே உட்காந்துட்டு பார்க்குற மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்டை அவாய்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம உடம்பு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டில் கார்போஹைட்ரேட்ஸில் வந்து எது இதில் அதிகமாக இருக்குன்னா ஒயிட் ரைஸ் அண்டு இந்த மாதிரி கிழங்கு ஐட்டம்ஸ் இருக்குங்களா உருளைக்கிழங்கு அண்டு ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்குது கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து எப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வேலையில் அதிகமான எனர்ஜி செலவழிக்கிறீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் நீங்கள் நடக்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து காலையில் மத்தியானம் நைட்டு மூணு வேளை நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட்டு எக்ஸாம்பிள் ரைஸ் இட்லி இது எல்லாமே வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட் தான் இதை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரோஜனம் இருக்கும் ஆனால் இதை விட்டுட்டு நீங்கள் சும்மா உட்காந்து வேலை பார்க்குறவங்களோ இல்லை எந்த ஒரு வேலையுமே இல்லாதவங்களோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரைஸையோ இந்த இட்லி அந்த மாதிரி இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வெயிட் வந்து கெயின் ஆகும்
ஏன்னா அந்த சூப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு சூப் பண்ணுறதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னா முட்டைக்கோஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஏழு எட்டு பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பாதி கேரட் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டுலேருந்து மூணு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து பீன்ஸ் இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது கூட ஒரு நாலு பல் பெரிய பல்லாக இருந்தால் நாலு பல் சின்ன பல்லாக இருந்தால் ஒரு எட்டு பல் பூண்டை இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக தோலிச்சு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வெள்ளை பூண்டை இப்போது ஒரு கடாயை சூடு பண்ணிடலாம் அதில் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ரிஃபைன் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போது நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஒரு நாலு பல் வெள்ளை பூண்டை இந்த மாதிரி ஆயிலில் போட்டுடலாம் இது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ரெண்டு சின்ன வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ண சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் சின்ன வெங்காயம் அதிகமாக ஆட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் போதும் அது கூட கொஞ்சம் கல் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் சீக்கிரமாகவும் வதங்கிடும் இன்னொன்று நீங்கள் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்காதீங்க கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கல் உப்பில் தான் ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து கிடைக்கும் ஃபுட்டுக்கு ஸோ நீங்கள் சால்ட்டு யூஸ் பண்ணுறதை மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப ஒரு உங்களால் சால்ட் தான் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் இருந்தீங்கன்னா சால்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா மோஸ்ட்லி கல் உப்பு யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க அந்த வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்குற அளவுக்கு வதக்கிட்டே இருங்க வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க முட்டைக்கோஸ் கேரட் பீன்ஸ் இந்த க இதை ஆட் பண்ணிடலாம் கேரட் வந்து நான் ஏன் அதிகமாக ஆட் பண்ணல கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன்னா கேரட்டில் வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் அப்போ சூப் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்வீட்டாக இருந்தாவும் நல்லா இருக்காது அதனால் கேரட் வந்து நான் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பீன்ஸ் முட்டைக்கோஸ் மட்டும் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டிருக்கேன் இது தவிர உங்கள்கிட்ட வேறு வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் அளவில் பெருசாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை காட்டி நல்லா பொடியாக கட் பண்ணாலும் ரொம்ப சூப் நல்லாயிருக்கும் இப்போது நம்ம கட் பண்ணி நல்லா அந்த காய்கறியோட பச்சை ஸ்மெல் போகிறளவு வதக்கிடணும் நல்லா வதக்கிடுங்க காய்கறியை வதக்கிட்டதுக்கப்புறம் இப்போது நீங்கள் கால் பங்கு காய்கறி ஃபுல்லாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் முக்கால் பங்கு தண்ணி கால் பங்கு காய்கறிகள் அந்த மாதிரி ரேஷியோவில் வந்து நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நான் காய் வந்து ஒரு நான் அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிட்டு தான் இது பண்ணேன் இப்போது அந்த ஆட் பண்ணிட்டு அது ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் நான் வந்து இந்த கார்ன்ஃப்ளவரும் அதாவது சோள மாவு வந்து என்ன ப்ராண்டுன்னு உங்களுக்கு காமிச்சேன் அந்த ப்ராண்டு தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சோள மாவு நான் எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதை நான் கெட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கிறேன் என்னால் ஸ்கூன்னால் என்னால் கரைக்க முடியல அதனால் நான் கையில் நான் கரைச்சிருக்கேன் அந்த வீடியோ கேப்சர் பண்ண முடியல இந்த பாருங்கள் கையில் நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க கெட்டி இல்லாமல் இப்போது ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து காமண் நேரம் வர நம்ம அந்த வெஜிடபிளை சேர்த்து தனி சேர்த்து கொதிக்க வச்சாச்சு கொதிக்க வச்சக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை அதாவது சோள மாவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடியில் வந்து கெட்டி ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் வந்து இது சோள மாவை ஆட் பண்ணும்போது நீங்கள் நல்லா கரைச்சி விட்டுட்டு கெட்டிலாம் பார்த்து ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றி விட்டு சிம்பிளை வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்துலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இல்லைன்னா அந்த மாவு வந்து கெட்டி ஆகிடும் இப்போது சோள மாவை ஆட் பண்ணக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த சூப் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து காம நேரம் வர நல்லா கொதிக்கட்டும் அதாவது சிம்மில் வச்சே லோ ஃப்ளேமில் வச்சே நீங்கள் வந்து கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போது இந்த டைமில் நமக்கு அந்த சால்ட்டு உப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிட்டு நீங்கள் உப்பு தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தை எடுத்து இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்துக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு எடுத்து நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் காமண் நேரம் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டேன் அது கூட நான் சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பேர் வந்து சாட் மசாலான்னு சொல்லுவாங்க சாட் மசாலான்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது சீரகமும் மிளகும் ஆட் பண்ணுறது வந்து ஷேட் மசாலா அதாவது டூ இஸ்ட் ஒ
ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது மிளகு சீரகம் ஆட் பண்ணக்கப்புறம் மிளகு பொடி சீரக பொடி ஆட் பண்ணக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது இந்த மாதிரி கொதிச்சுன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அது கூட ஒரு ஒரு கொஞ்சமாக மல்லித்தலை வந்து தூவி விட்டுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ளேவர் கேட்ட அளவு நீங்கள் மல்லித்தலை வந்து தூவி விட்டுக்கோங்க அதிகமாக தூவாதீங்க அப்புறம் அந்த சூப்பே வந்து மல்லித்தலை ஸ்மெல் வரும் இப்போது நான் ஒரு பவுலில் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இந்த சூப் வந்து பெரியவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் இப்போது சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் இல்லை ஸ்கூல் போகிற பசங்களுக்கும் இந்த நீ இந்த சூப்பை நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க வந்து எப்பயுமே வந்து எல்லா பொருளையும் அவங்க வந்து சாப்பிடணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்துலேயே தான் நம்ம கொண்டு போகணும் அப்போது இந்த சூப்பெலாம் வந்து ரோட் சைட்லாம் எப்படி விற்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி சூப் பண்ணிவிட்டு அது மேலே சில சிப்ஸோ இல்லை மிச்சரோ அந்த மாதிரி கிறிஸ்பியான ஐட்டம்ஸ் போட்டு கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இது மேலே சிப்ஸோ இல்லை மிச்சரோ அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அந்த ஐட்டம்ஸ் வந்து நீங்கள் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த சூப்பை வந்து சின்ன குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்களும் தேவையினாலும் இது மேலே வந்து சிப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி ஏன்னா சிப்ஸில் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருக்குது ஆயில் இருக்குது அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால ரொம்ப இது நீங்கள் எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க அப்படி சாப்பிட முடியாத பட்சத்தில் குழந்தைங்களுக்கு வந்து இந்த சிப்ஸ் ஆட் பண்ணி நீங்கள் இந்த சூப்பை வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த ரிசிப் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள அந்த ரெட் கலர் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பல ரிசிப் நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ நிறைய நான் வெஜிடேரியன் ரெசிப்லாம் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே வந்து ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைலில் தான் நீங்கள் விரும்புவீங்க அதாவது நான்வெஜ் ரெசிப் ஹெல்த்தி ரெசிப்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம சேனலில் தனித்தனி பிளேலிஸ்ட்டாக நான் போட்டிருக்கேன் மறந்துடாமல் எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லா வீடியோவும் பிடிக்கும் இன் நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்கன்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ